Kam në studio, unë mendojë, një nga pak konservatorë të qytetit. Në i tanë se mini. E gjë vetë të... Jo. Termat janë gjithmonë të vështirë, se vendosë një etiket edhe problemi është që asë në që do më thonë konservatorë. Ne bi përshkuar gjërat me etiketat tjeshta, po gjërat janë pak më ndërlikuara. Po të në pjesë është për shumë gjëra, mund të dalë liberal në fushën sociale, më shumë se konservatorë, po me gjithat e. Në kuptimin e tregut dhe të ekonomisë të tregut, mund të quëm konservatorë. A pëse, kur vjen punën të gjërat tjera, të vlerat, nuk e di, në që se do vendosje vetë në nësë një sfond Amerikan, nuk do ishe një është me konservatorë, kur vjen punën të armbajt, kur vjen punën të... Problemi është i tjilë që ka shumë nga temat që ne mund të flasim janë temat tipike amerikane. Për shumë, tema armbatjes është tem tipike amerikane. është shumë e vështirë të nëzirë është jashtë Amerikës, jashtë kontestet amerikanë. Dhe kjo tem është konservatore për një arsuet tjeshtë, sepse në kushtetutën amerikane janë lejuar armët, dhe kjo tem kanë gjerë qatere. Gjdo gjë që ndodhë sot është ndryshosh këtë gjë. Dhe kjo e bënë konservatorë ato që është për mbatjes armëve. Po si tem në kuptimi ideologjik nuk ka nëjë vlerë. Të mbash armë, mos mbash armë, nuk është është një qështë e ideologjike. Gjo, me që se jemi këtu, unë e shofë si ashtu të të tja, nga larë këtë diskutimi që bëhet në bjarë mbajtë me lejen, është një gjë tradicionale, edhe ata duan të ruajnë. Mi për e ruajnë ma i gjelozisë, dhe mos kjo pjesa konservatorëve, me hajqë forcë, me fjellë a thua se po mbrojnë, duke mbrojnë do të drejtë për të mbajtu armë do polë të amerikanë, po mbrojnë një të drejtë bazike, që ka të bëj, dhe themi, me shëndetin. Më duke pak absurdë, më. Nga që si jam këshumë konservatorë, apo? Jo, edhe njëherë, dhe më dhe, ka një kontekst amerikanë. Mënyra si është kryurë Amerika, cilët kanë qenë vlerat që është kryurë Amerika. Amerika është kryuar në një debat shumë të math, midis liris individuale dhe shtetit. Debatin e math që është bërë në krinë me Amerikës ishte, du të kemi një shtet federal, pra të kemi një shtet që ndrorë të fort, apo du të kemi një shtet i cili nuk është federalistët janë këta që kërkonë një shtet federal, i cili të meresh me mbrojtjen, të meresh me politikat fiskale dhe monetare, të meresh me trektin, apo du kemi një shtet i cili të jetë i dobët dhe gjithë fuqia për shtetit të jetë të kështetet. Atere u zgjithë që du të kemi një shtet të fort federal, duke edhe në shteteve më pak kompetenca. Mi po debati që i tilë, liria e shteteve dhe individve, apo qeveria, dhe Amerika është kryuar si një republik në të cilën ka mos besim dhe qeveris. Dhe sot qështje armëve, më shumë se qështje që ka të bëj me mirëqënjen individuale, me sigurin individuale, ka të bëj me konceptin politikë, dhe psiqik të Amerikanëve, që arma dhe liria individuale janë vlera të cilat duen në ruajtur, dhe kushdo që i shkel këto vlera, është duke dhunuar lirin e tyre dhe vet themelet mbi të cilat është kryuar Republika Amerikane. Aty ka një pjesë konservatorë që e interpretojnë të drejtën për mbajduar arme dhe si mundësi për të rebeluar me arme dhe një qeveri arbitrare dhe uzurbatore. Pa tjede pra, edhe njerë, Temat me të cilat është kryuar Amerika dhe krenaria sot e Amerikës politike dhe dologjike është kjo gjë, që sëvërënitetin e ka populli, qeveria i shërben populit, dhe në qofë se populli nuk është vigilent, qeveria dhunon lirin e ti. Dhe arma është simboli i kësaj lirie. Amerikanët duke pasur armët në shpite tyre, ndjen të lirë që e kanë ata sëvërënitetin dhe nuk ka qeveri që mund të dhunoj. Pavarësirë së është absurdet me ndoshë që Amerikanët sot do por nga pikpamja psikologike, nga pikpamja politike, nga pikpamja e dignitetit dhe vetë dijes personale, arma për ta është simboli i liris dhe simboli që pushtetin e kanë njerëzit. Dhe kjo arma mund përdoret kundër shdolloj qeverie e cila këtehet në tiran. Êshtë një Ben Shapiro, një Amerikani, kolumnist, dhe ka më shtypin që ti i gjanë, a ishë konservatorë gjithashtu, dhe njëse nuk e ke paras njërën shifet që i kse i gjenë shumë edhe në mënyrën se si a i mendon shpejt, flet shpejt edhe ka një rritëm të fortë në performancë publike e kam lecu Gjo, ti do gëtoj e për Trump po të ishën Amerikë? Nuk e di nuk e di a do gëtoj e për Trump e shë sigur nuk do gëtoj e për Hillary Clinton ee Në qofë se gjëra do ishin me preashtim, dhe votoja për Trumpin, duke qënë se së dhe votoja për Hillary Clintonin. Në qofë se do diskutonin pastaj gjithë filozofia dhe ideologia Trumpit, sa do përputesh me ato gjëra që u mendoj, pasaj kjo është që pak më e vështirë dhe më delikate, dhe nuk është se jam i qartë shumë. Tani, sot është akoma më e vështirë të thuash në një gjësë, sepse në momentin e parë, 
Trumpi atëherë gjykosh në ndryshe sot kanë kaluar 2 vjetë dhe në dimë shumë gjëra që kanë dodur, me një pjesë të cilave unë jam dakord, me një pjesë nuk jam dakord, dhe kjo e bënd pak më të vështirë të japë shme ndimë se për këtë votoje. Po, në që se zhvendosëm i këtu dërën Tiran, nuk e di, me gjithësën e fillove konservatorizmin ti edhe e pranove pjesërishtë këtë etiketë. Unë më them që jam pro liris, jam pro liris së tregjeve, pro konkurencës lirë edhe pro të drejtës njerëzve që të përdorin lirin e tyre pa të cënuar lirin e tjetërit. Po le theme që në Dranës Jamini fëqin një ronë me konservatorët, le theme që ose me ata që e pëlqen etiketën e konservatorët në Tiran, në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka, termi konservatorë është absurd, nuk mund të apërdojë është për asgjë, sepse ne nuk kemi një tradit politike në qëkore. Shqipëria ka një përvoj faret vogël politike, ka një përvoj, edhe kjo përvoj e vogël, në anë atjetër është e gjymtuar, sepse ka qënë për edhe 25 vjetë ka qënë një diktaturë komuniste. Pjeset një pjesë të viteve të para të shtetit shqiptar ka pasu qeveri që vini dhe iknin pa konsoliduar as një loj mendimi politik dhe ideologik, shu që është e vështirë të thua është që në Shqipëri ka konservatorë në kuptimin që të ruajmë disa institucionet, disa tradita të kryuara në vite ose në shekuj. Në Shqipëri ne pëmundohemi të rigjejmë vlerat që se kemi pasur ndo njëherë. Gjo, nuk gjenë një loj kontratitet të fakti që shqiptarët në vitin 90 vendosën, vendosën, në thonjë, se nuk është vendosën shqiptarët. Unë nuk di që do ndodhë dhe po të kështë një shqiptarë për të vendosën, do që a regjimi do instalonin, po kjo është më betë tjetër. Le themi që vendosën, në vitin 90 vendosën të adoptojnë si sistem qeverisje demokracinë liberale. Mirë po, me njëherë filluon të bërë një numër ligjesh të cilat ne i importonim nga jashtë, i merën të gachme, me njerë hoqë më bajë mëndë që kemi heqë në ligjën e dënimë më vdekje. Mi po, ishin ligje që ne i morëm nga jashtë, edhe nuk i rinin mirë, le themi, stofit social në Shqipëri, se funksionin ligjeve është që të rinë mirë shëgjëri, dhe ka i kontratit me ndojë, mi disë korpus ligjorë që ne kemi nërëtuar, që e kemi të gjithë të importuar, dhe vetë shëgjëri që është që kanunore, që është se di thua nuk kemi tradit, po kemi kanunin fjallë, që është tradit e madhe e fortë. Kjo është që është që është diskutim shumë gjatë, që është ndelikuar. Një përspari duhet them që Shqiptarët në vitin 1990 zjodhën një diçka që nuk e dinin mirë se qëfarishtë, zjodhën lirin, zjodhën demokracin. Pa e ditur mirë se qëfarë është demokracia. Edhe sot, kjo se të shikon debatin publik Shqiptarë, të e kuptonë që edhe elita Shqiptarë nuk ka konceptin që është demokracia. Ka një koncept primitiv demokracis që demokracia është votimi shumicës. Po ta gjykosh nga kjo gjë, bo ta përndimore nuk është demokratike. Sepse kudo në botë në përndimore, shumica është kufizuar me në qitë mekanizmat të tjerë. Dhe thelbi demokracis moderne nuk është që shumica ka të drejt vendosi që farë të doj, po thelbi demokracis moderne është gjithë mekanizmat që e pengojnë shumicën që të kthejet në tirane dhe gjithë vendosi që farë të doj. Dhe duke ruaj të në rrath parë lirë individit. Pra, gjithë parë është që vetë dia jonë për demokracin, për sistemet politike përndimore, ishte në vitin 90 po thuset zero dhe është akoma sot primitive. E para. E dyta është që problemi i transplantimit të ligjeve dhe të ose më sakt institucionet, sepse ligjet janë institucionet. Institucionet janë regulat që ne vendosim për të kufizuar si edhe në individit. Dhe ligjet janë institucionet. Problemi është që ne në Shqipëri kemi marë, kopjuar institucionet e huaja. Ose të huajt në kanë imponuar institucionet e tyre. Një pjesë është problem që buron nga gjëndja jonë, një pjesë është një problem që buron nga të huajt. Do të këptën këtë gjë që në vitin 90, me rëzimin e komunizmit, që e fitore e madhe ideologike, që e fitore e madhe politike, por a ma kishe një boshtok shumë të madhe. As kush nuk e dine si mund kalosh nga një ekonomie centralizuar në ekonomi të regu? As kush nuk e dine si mund kalosh nga një regjim komunist në një regjim të demokracis përëndimore? Ne dim se qëfar institucione funksionojnë në ekonomin përëndimore dhe në demokracin përëndimore. Gjithë teoria që ne kemi mbi botën është kanë studiuar komplet së shoqërin përëndimore dhe kanë thënë që këto janë disa nga regullat basë që regullojnë të shoqëri. Por as kush nuk ka një teori për të reguar si kryon këto institucione në 10 vjetë, në 15 vjetë, 20 vjetë. Nuk e ka ide njëri se s'ka ndodhë në njëherë. Institucionet përëndimore kanë evoluar në qindra e në qindra vjetë. Dhe edhe bota sot nuk ka një dje se si këto institucionet sotën mund t'i zbatosh diku në 5 vjetë, në 10 vjetë, në 15 vjetë. Dhe për më te për t'i zbatosh në nërë artificiale, në një shoqëri e cila nuk ka evoluar natyrshëm dhe gradualisht drejtu revlerave. Pra, du të kuptojmë që një pjesë e probleme që në kemi sot janë probleme objektive, janë probleme të zhvillimit Shqipëris, po janë dhe probleme të padijes njërzore për të kuptuar politikën, shoqërin, në atullojë mënyre sa të kryoj disa ligjësi të cilat mund tjenë zbatushme 
lehtësisht për të bërë transformimin. Një gjësh e sigurt, ka pa tjetër shumë shqiptar dhe shumë të huaj që do donin që të kisha një formul magjike që Shqipria në kryet të një viti, dy viti, tre viteve, apo djetë vjetëve të bërë demokraci përëndimore. Fakti që se mi bërë të regonë që kjo proces është shumë i vështirë. Edhe mësë unë në këtë kontraditën, brëcinë në fola, unë e shofë si një nga kontraditët që ka impact në të gjithë gjënë që ne për nërëtojmë. Kontraditëta mi ditë shoqërisë vetë edhe një korpus ligjora apo institucional që ne e importojmë. Se ne atë pjesën bazike të sistemi demokraci liberale në të amerën me votimin fjela vjenë për caktimin e qeverisë me votimë. Po votimi është bazë, nuk është demokraci liberale. Ok, mund të marim dhe sistemin check and balance. Mund të jetë dhe autokraci elektorale, tim ke autokrat, të cilat vinë pushtet për me zgjedhjeve. Pra zgjedhjet janë fundamenti i gjdo dhe shokjërje përëndimore, por janë vetëm aja. Zgjedhjet nuk me aftojnë. Sot në bot ke autokraci elektorale, që do thot autokrat, të cilat vinë me zgjedhje, dhe pasaj këthe e në autokrat, duke i ruajtur zgjedhjet si fasad, ose duke i larguar fare zgjedhjet. Dhe më thënë, Putini ka ardhur fillimisht me zgjedhje në pushtet. Sot zjedhët atje janë një gjekomike. Pra, nuk i vjetë. Erdogan, tani, problemi i vjetë zjedhëve është pak më komplikuar, se janë apo se janë të lirë rusët, sepse, që edhe njëherë, atërë, që të kemi një sistem ekonomatik duhet, pa diskutim zjedhët lira dhe të ndeshme, pra duhet i rotacion i pushtetit të vi me zjedhjeve. Një, duhet kesh ndarje të pushteteve, ekzekutiv, legislativ, edhe drejtsi. Duhet kesh kontrol dhe balancim reciprok të pushteteve, pra të trektor pushtetet dhe të kontrolojnë edhe të balancojnë njëri tjetërin. Duhet kesh të drejta kushtetuse që nuk i prek do të asin shumic. Duhet kesh mediat pavarur, duhet kesh administrat publiket pavarur nga politika, duhet kesh shoqërit civilet pavarur dhe të gjallë, duhet kesh dhe një moral publik. Të gjithë të element së bashku bëjnë ato që ne quajnë demokraci populore. Me këtë moralin fund më ka trua shumë diskutimin. Se e futet e lista të sa gjera që edhe mund të rrijen letë, sa morali është një gjekje do përgatitur në vitë, për të duhet... Qështë është e tjilë? Morali? Qëfar janë regullat? Qëfar janë institucionet? Janë në regullat për të kufizuar si eljen. Një nga kufizusit kërësorë të sielet njëriut është morali. Njërzit, në qofë se bëjnë diçka, duhet i apin dorejqen në demokracit përëndimore. Nuk është e shkujtër askund, por ata e apin dorejqen. Të gjith pas një loj përjashtimi. Që do thot, morali është poha që regulatori fort i sielet politike, sa cështë edhe ligji. Dhe du t'i kemi të gjithë element që të flasim për një demokraci përëndimore. Ajo që përmëndojmi në Shqipëri është ne kemi haruar shdollo elementi tjetër, dhe përmëndojmi duke kryuar disa ligje dhe një sistem fasad, pra ne kemi parlament, kemi sistem drecie, kemi dhe ekzekutiv, gjoja si të pavarur me ca formula për këtë nuk funksionojnë. Në thelë. Në 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 tanë, unë jam të akord me këtë lisën që bërë ti, gjerave që janë domozdoshme që janë fundamentet e demokracis liberale, një pjesë të tyre ne mund të vendosin si objektiva, nuk e di krimin e pushtetet përvaro, sistemit check and balance, mund të kishim si objektiva, votimit gjithashtu, përsektimin e qeverismi, bazën e votimit, edhe median e lirë. Mirë po, klasa e unë politike nuk ka ditu si pas me që në momentën sa këtë ura të thotë e Europës, në gjo, kërë liqënë nuk në rri, fjela vjerën për mëna dërinjë me vdekje, po të isha unë, në vëndat të të thotë e Europës, në gjo, Unë e kuptoj, është, në këkuatën e nësë bëjes, gjitha vëndet du të heqën dhe një më vdekje, po unë nuk do të heqë, sepse unë do t'i përgjigje më përdojnë realiteti që kam aty, dhe nuk është koha për të heqë këtë. Ose në një moment, Berisha ka përmëndu që do bëjmë ligjën e martesave gejë. O përdojnë, këto janë gjera që nuk i rrinë mirë shoqërisë. Në tjetër, po këto nuk janë qështë të lëpsore. Këto nuk janë qështë të lëpsore. Qështë të lëpsore i den që pushtetje është i rezikshëm në kjo sështë që pa kufizuar. Në shdo dojë aspekti, nuk po flasë tjeshtë në regullimin kushtetues, nuk po flasë kër ne bëjmë ligjet, po edhe një jetën e përdiqme. Ne shojmë qeverim si zgjithëse të problemeve tona. Ne gjithmonë në ndërrojmë që do ketë një qeverim më të mirë se kjo që kemi. Ne shpresojmë të qeveria që të ne zhjithit gjitha, si edhim qeverit si trumfator, si qërimtar të mdhenj, dhe në bas pak shgënjemi, dhe pasaj gjithu të ajon bëhet të heqim këtoj që të vidi kusht tjetër, dhe vjen të kusht tjetër, njësoj si qërimtar, dhe pasaj edhe të kusht tjetër filon edhe njëti cikër, dhe pasaj ne turemi për të njëti tjetërin. Dajo që kemi bërë në të rrët vjetë është, gjithë luft ajon nuk ka qënë luft i desh, nuk ka qënë luft vetë dje për të ndryshuar mënyrën se si ne vetë qeverisemi. Ka qënë, jepi pushtet pa kufizuar dikujt, mërzitu me të, i dhnohu me të, ureja të, pasaj gjithë luft të bëhet, ajta e qim këtë. Si edhim tjetën si qërimtar në daj këti, pasaj dhe kë filon dhe kryon pushtet dhe autokraci, filon dhunon, ne mërzitemi me të, i dhnohu me të, filojme ure me të, dhe pasaj filon luft të nga para të e qim këtë. Dhe gjithë luft, dhe gjithë diskutimi politik, dhe gjithë 
Aktiviteti jënë politikë në 30 vjetë ka qenë i tjilë. Luft për të hequr autokrat ose njerës të cilë dhe dhënojnë të drejta tona. Të cilët të gjithë ne kemi sjetë në momentin e parë si qirintarë. Në qofse nuk shkëputemi nga kjo qasë, dhe fillojnë flasim, qëfar ka që gjdo njeri që vjenë Shqipëri bëhet autokrat? Qëfar bëhet me gabim si shoqëri? Si qytetarë, si media, si shoqëri civile, si biznes, si intelektual, si individ, qëfar bëhet me gabim edhe nga kuptimi i regullave, i ligjeve që bëhet, i kushtetutave, gjitha gjërëve, qëfar bëhet me gabim ne në kuptimin e moralit tonë, po së filloj kjo diskutim, po së nërshuan i detë, po së fituan betene i detë, po që se i detë tona nuk fillojnë dhe flasim për ato vlerat mirë filta, për endimore, Ne do jemi në këtë histori. Shqipria do zhvillohet me një rritë normal, sepse koha bënd vetën, hapja bënd vetën, vim brezat të rinjë, më të emancipuar, më të ditur, si do qoft, por problemi fondamental i një shoqërije, problemi qeverisis do ngretë gjithmoni pas gjithër. Me dhe mëse, për mua t'i bëthuaj gjera i gjenë shumë rëndësishme dhe shumë, unë i në shkruja, bashkë me tyjë të gjera. Edhe, Nuk i di, po t'isha në rolin opozitë dhe dojnë sistojnë gjithë kosë, që dojnë opozitë dojnë sistojnë në ngritën e disa institucionet të pavarurë që bëjnë të mundur kontrolin e majorancës dhe kontrolin e pushtetit. Sëpse kjo është garancia më e madhe që ne mund të kemi. Mi po këto gjera unë shofë, këto gjera që t'i thua dhe gjera tjera që ke për thënë. Këtu nuk i thonë edhe nuk i di, në këtemi prapë të këtë e parë që këtu ende nuk... Këtu partit, për dhe vetë politikantë rëndësishëm, nuk kanë lëndë brënda, nuk kanë substancë, nuk kanë thjeshtë një dëshirë për të bërë pushtetit dhe kaqë. Ideologikisht nuk përfajsojnë në i gjë. Pa tjetër, po ka një problem shumë të madhë që nuk janë politikanët ata që kryonë ideologi, nuk janë politikanët elita intelektuale vëndi, nuk janë politikanët që kryonë opinion. Politikanët, ne ju kërkojmë shumë politikanëve dhe kemi farët thjeshtë që përshdojë Politikanët tanë, në gjithë të 30 vjetë më shumë kanë penguar se sa kanë ndimuar zhvillimin dhe preparimin e vëndit. Por problemi jonë si shukjëri është që ne presim gjithë gjënga politikanët, pra ne kemi mantelitetin që zgjithë si problemeve tona si shukjëri nuk kemi ne. Janë politikanët, ose qeveria. Liria jonë nuk buron nga ne. Ne nuk e ndjemë lirin që është e jona dhe qeveria mund në e mari. Po ne mendojmë që të drejtën tonë dhe lirin tonë a jebë qeveria. Dhe ne politikanë të ndershëm në ekstrem, një kërkom tjenë. Gjdo politikani cili ka pushtetin që japin e politikanëve, në Shqipëri, në Shëba, kudo, sot, dje dhe nesër, do të abuzoj pushtetin. Politikanët ta nuk janë të ndryshëm nga politikanët e huaj në kuptimin e sjeljes. Mund tjenë minjoran, mund tjenë më të paletzuar, mund tjenë më pa përvoj, mund tjenë më pa stil, pa diskutim. Por në kuptimin, ata bëjnë ditë shkaj do e bënde gjdo polit i takon intelektualve, jasht politikës, i takon shëqeri civile, i takon individve që të diskutojnë, të flasin, të përqafojnë të ide dhe këto ide t'i përdorin për t'i kërkuar logaritë dhe për t'kufizuar për shtetin e zhëllë e qeverie, pavarësisht nga gjyrat politike. Unë presë në një tarë nga politikant e mi të pakta, në kjo është një kërkes minimale që unë bëhe, që ata të kenë një vizion të tyre në për botën, edhe për Shqiprinë, për vëndën e tyre, të kenë disa qëndrime, disa kredo të tyre, edhe këto kredo të imbrojnë, si shpo imbrojnë, mua më pëlqenë Orbanin në Hungari, unë nuk jem të akord, nuk do duat jetoja në Hungari, po të isha opozitarë, por më pëlqenë sepse i ka disa qëndrime edhe po i thotë edhe Europës, në Edhe njëherë, dëtyra për të kryuar i detë, për të rahur i detë, është dëtyra e elitës së vëndit, nuk është dëtyra e politikës. Pa tjetër që politikanët kanë vizione. Problemi urbanit është një problem i thjeshtë. Politikanët gjithmonë përqafojnë ideologjitë saktuara, kauzat saktuara për pushtetin e tyre. Këto kauza mund tjenë nacionalizmi, këto kauza mund tjenë kauza fetare, këto kauza mund tjenë kauza ideologike, mund tjenë kauza ka më të ndryshmet. Po të sh si nga autokratët që nuk kanë qënë të dhunëshëm dhe kriminell, dhe dhe nga autokratët kriminell. Problemi jonë është që ne nuk kemi debatuar i detë, ne nuk kemi luftuar, nuk kemi zhvilluar betejnë i deve në shoqërin tonë. Ti fole që në fillin të vitin në dhjetë ne përqafuam demokracinë. Ne nuk përqafuam asë gjë. Ne vitin në dhjetë kishin një ide, kishin një ide të vakët minimal. Unë kam qënë një nga studentët dhe djetorit. Kam qënë një nga ma aktivët edhe kërë e bërë diskutimet e para, edhe kërë e kryo partia demokratike, edhe kërë e kryo në dektë e para për zemërit, kam qenë aktiv. Dhe unë pëthem që vetë dhja jonë dhe e gjdo kuj tjetëri mbi vlerat përëndimore të liberalizmit demokratik përëndimor, ishin zero. Ne 
kishim iden e perëndimit, ne kishim iden e demokracis, ne kishim një imash të turbult, por ne nuk kishim bindje, nuk kishim vetë dje, nuk e kuptonim. Dhe sot, ne jemi prap, nuk, në më dhe Shqipria është hapur, ne jemi më të lirë, kemi studio më të mira, kemi gjitha gjërat, po debati publik Shqiptar është pajtë primitiv sa ishën vitin 19. Po të shikosh debatin publik mes, në studio televizive, nuk ka debat publik mbi vlera. Ne diskutojmë, do t'ja hedhi aja bës për të bërë një koalicion për t'ja futur cës. Jo se di unë se më kam folur me cën, që i ka thëmë dës që kjo gjithë dëndodhi. Po se po, po të doja me zhën, atere do t'a haj fëja. Kësh debat me djokër, nuk kësh debat në veni ideve, nuk kësh debat i shërben. Dhe, pa ndryshuar, kjo loj diskutimi publik, pa ndryshuar kjo loj elit e cila përpunon në opinion publik, nuk në ndryshoj politika. Politika ndryshon e fundit. Ideja që ka politikan vizionar që vinë si herojnë dhe e marin gjithë kombin dhe e qojnë nga një faze pra më betë një fazë përparimtare, është ide e bukur, po që ndodhë shumë rralë. Këta lidera janë lidera që vinë shumë shumë rralë një sërinë e kombeve. Kur vinë, i ndryshojnë kombet. Ne duhet kuptojmë që ne kemi u dhe heqës normal. Njërës normal. Nuk janë më të këqinë dhe nuk janë më të mirë se sa elita e vëndit. Politikanës Shqiptar sot nuk janë më të këqinë se gazetarës Shqiptar. Nuk janë më të këqinë se biznesmenës Shqiptar. Nuk janë më të këqinë se dretusit e gjehove Shqiptare. Pavarësisht se politikanët janë një shenjestër më e kolajshme se sa gazetarët, janë shenjestër më e kolajshme se sa dretusit e gjehove dhe gjitha gjërat. Pra ndaj ne nuk duhet të agrokojmë atyre. Ata kanë rolin e tyre, po rolin e përgjësia që gjithë e gjithë e gjithë e gjithë shëqëris. Në klasë politike, po këtu këtu dhe elementa Libia, të rëmë, politikanëve, që në fjellë i shfajsojë në mënyrën më racionalet mund që. Nuk për i shfajsojë politikanët, po thema ta kanë përgjësin e tyre, por përgjësia për gjënën ku jemi është dhe gjithë ne, është po aqë përgjësia medjas, sa është dhe politikanëve. Në fundut ditës një diskutim, Nixon e rëzuan dy gazetarë, nuk e rëzoj politika, nuk e rëzoj asë popë dhe Amerikanë, e rëzuan dy gazetarë, Nixonin. E rëzuan dy gazetarë, sepse dy gazetarë të ndërshme, që bërën punë në tyre, me pasione dhe me respektin për të vërtetën, gjithë në bështetit dhe një opinion publik i madhë, darën të morali publik, e shirën si shme, përdojnë. Pa të kjetër. Edhe... Edhe unë këtu, kjo gjemë bërë në më dëshpëronë, sepse këtë moralin publik, që t'je vërët e fundit, po që bërë për mua që para, sepse shumë suksesën e demokracisë nuk e përcajtojnë ca regullë, e përcajtojnë gjitha moralin publik që është nuk shishë këshurë, është thjeshtë, si që ti përmonde një krimë njësë që jashtë i përdorheqen. Pa e kërkuar njëri, pa pas asë një liqë e o brigondë i përdorheqen, pa e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Probleme tonë janë probleme më të thella se sa ne reduktojmë. Êshtë shumë kolaj që probleme tonë atë reduktojmë thjeshtë të politika, pa tjetë, shumë misa probleme tonë e kanë burimin në politikë. Korupcioni, keqeverisja, kapja shtetit. Dhe dëmi që bëjmë politika është më i masë se dëmi që bëjmë personat që nuk janë një ashtë politike. Pa diskutim. Por problemi jonë është problem më i gjërë si shëqëri. Dhe kjo filon që nga mënyra si një diskutojmë politikën, si diskutojmë qeverin, si diskutojmë ka qenë më i thellë, më i shëndosh, më i dobishëm se qërësot. Pse si bështë e? Po po të qikosh të gjitha diskutime publike që janë bërë në vitët 20-30, janë diskutime të thella, flitën për probleme fundamentale. Pse unë nuk e di, por di që është fakt. Po të ledzosh Branko Merxanin, apo Kristi Malokin, apo Vangjel Koqen, apo po duash Konicen, apo katë të tjerë sa të duash, Bubani, apo Zavalani, është një diskutim që bëhe diskutim mbi vlera, diskutim Cilat janë vlerët e shëqyrit shqiptare, qarë do të bëjnë shqiptarët, flitet për arsimin, për rolin arsimin dhe për parimin e vëndit, flitet për qeverin, flitet për demokracin, flitet kunder komunizmit, flitet kunder autokracis. Êshtë një diskutim i jarë zakonqëm, të cilin e fatkesish nuk e njohim, por asë nuk po e përsërisim do të në basë po thuse një qindë vjetësh. Kjo të regonë që një elit, se ajo elitë, nuk e se ka profesuar poplin, poplin vitet 20 ka qënë Një elit edhe mund të ngrijet një masë në madhe dhe mund të shërbesit dritër. Po patetër, elita i këtë, për ndaj është elit. Elitat e qojnë për para shoqërin. Jo një politikan, jo një mbret filozof të cilët nuk ka. Jo një autokrat benevolent, jo një udhejgjës i madhe, jo një krymë ministrë i madhe, jo një presidentë i madhe, jo, elita. Dhe në elit janë të gjithë, janë artistët, janë shkrymtarët, janë intelektualet publik, i po të dua shë janë si për marsit. Kjo elit ka për qëllim dhe gjdo gjë filon nga diskutimi, nga ndryshimi i diskutimit publik. Ti të nuk me nojë që ne jemi duke i paguar një taks 
ikjes madhe të njerëzve dhe kam përshtyvjen unë që pjesë më më mira Shqipëris ka ikur nga vendi. Nuk ditë them se ka ikur një pjesë më mira apo më keqe, po ka ikur gjysmë në Shqipëris. Një pjesë e kësa ikje ishte e natyshme, ishte ikja që ndodhi me njerë në bazë vitit 90-të. Shqiptarët në vitin 90-të nuk pritën të ndryshonin vendin. Ikën sepse thirja e lirisë është një nga gjërat më fantastike migrimi, pavërsisht se ne jemi në afat shkurëtër, jemi viktimat migrimit, po migrimi është një nga elementet më të fuqishëm të shëgjërisë një zore, migrimi të shumë përpara të shëqërin. Njërëzit kanë qënë shtektar, pra na kanë bjetuar, gjithmon vend atje ku ka më shumë liri, gjithmon vend ku ka më shumë mundësi, gjithmon vend atje ku jeta është më thjeshtë. Vetëm se sot kanë përshtypje një qeveria rama në ngërkohet, Nërkohet me i faj më të masës e dhe kom për të punë, sepse kush ikën, ikën, sepse ka i mundësi më të mirë, do ketë gjithmon një mundësi më të mirë për shqiptarët, për rrëthë rrëthë rrëthë. Gjithmon, dhe shqiptarët do të ikën, ikën dhe grekët, ikën dhe polakët, kroatët dhe kanë problemët mathe, që po ikën. Pse nëse ka një mundësi më të mirë? Shqo që kjo nuk është alibi për rrëthë 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 rrë Sot, arsua kërësore pëse njërëzit po ikin, dhe po ikin ingjenjerët, po ikin doktorët, po ikin tjerët, është mungesa e shpresës për të ardhmen. Më shumë se sa pamundësia ekonomike në Shqipëri, është pamundësia për të ruajtur dignitetin, pamundësia për mundësi, pamundësia për njëtë sigurët për fëmijët në të ardhmen. Unë me ndë gjohën, unë duhet marca për gjithësi dhe për vetë, lidur me këtë fenomenin që Shqipëria është për shumë njerës, është pa banushpe duhet braktisu. Në verë kemi edhe ne gazetarë për gjithësi, është e gjithë elita që ka për gjithësi, që e ka bërë këtë vënd që të tjerë të ashojnë, bashkëtetarë të anë të ashojnë si një vënd ku nuk rrijet më. Ne gjdo ditë për sjetim nga studiet, mesajet që këtë vënd është vënd muti, këtu nuk mund të rrijet, këtu nuk jam lenë të rrish. Dhe edhe si në në tekste, po edhe në njëherë dhe si tekste. Kësh mesaj që i përzitët nga gjitha studiet, qoftë në njëherë edhe me katsa fytet që bënë për studiet, qoftë me fakti që nuk ka debate si ato që theti. Shë që përzitët përzitët ideja që kënë nuk është bënë normal. Pati, dhe më thënë, një pjesë e mirëqënës së njëriu të është si e mendona i psikologikisht jetën, si e mendona i psikologikisht të ardhmen. Sot të shqiptarat jetonin shumë herë më mirë se sa jetonin 50 vjetë apo 100 vjetë për para. Po ta gjykosh Shqipëria nga vitin që një mirë që në dhjetë në zolloj aspekti, edhe në aspektin liris, edhe në aspektin vedi, edhe në aspektin kulturor, edhe në aspektin arsimor, në zolloj aspekti, është si nada me ditën. Që se i terrorizuar nga krimin, që më shumë të e përse e ke qenë terrorizuar. Jo, pa diskutim, pa diskutim, por që është ja është që dikur ka pasur gjakmarje, masive, dikur ka pasur vreme në dhaja, ka pasur pushtime, ka pasur varfëri, ka pasur pamundësi, vdisje nga smundjet, që 20 vjeq, që 50 vjeq. Pra në shumë aspekte, jeta e shqiptari sot është shumë herë më e mirë. Por që është ja është që aspiratat e njëriut janë shumë të rëndësishme për vendimarin që a i merë për të artmen. Ana psikologjike se si e shikoni të artmen, shumë rëndësishme për vendimarin që merë a i për të artmen. Që është ja është që a ju që kanë dodur sot me qeverin rama, është goditja psikologjike që kanë marë shqiptarët, është shumë herë me rëndë se sa gjdo loj goditja psikologjike që morën me herët. Shumë dukuri që ndodhën në fillim bitë dhe në dhjetë, qofte dhe piramidat, qofte dhe tjerat, nga shqiptarët u menduan, ose u perceptuan si problemet të pamundësi së fillimit, problemet pa dhjes, probleme kalimtare, probleme që do regulohen. Shumë gjero në tërpetuan këshu, me ardhjen e Zotit Rama në pushtet, i cili erdi si njeri modern, qytetar, i kulturës, gjitha gjërat, dhe me gjithë shka që ndodhë i më pas, shqiptarët kuptuan që probleme tonë nuk janë probleme kalimtare, janë probleme serioze, sepse në qoftë se një njeri si Rama, që në perceptimin e njerëzve ishe qytetar, modern artist, mund të këthejë dhe një autokrat, dhunues të zhëllojt të drejte, i cili përdor elementet më negativ të shëqërisë për pushtetin e vetë, ble, shet, dunon, rrime kriminelin, rrime hajduti, rrime gjithë shka, në qësë e kjo njëri arrim në këtë nivel, atërë, për qarë po flasim më, kjo vënd është një vënd i malkuar, nuk kam është pres. Për ndaj sot, gjatë qeverisje së rama, migrimi ka marrë një hofë të ri, se ka marrë një hofë psikologjikë, shqiptarët, për fundimisht psikologjikë, mendojnë, fatkesisht që kjo vënd nuk bëhet. 
që klasa politikë shqiptare është e pa aftë, po dhe në vetë shqiptare vinë pa aftë për të vetë qeverisur dhe për të bërë një vënd i denjë për endimor. Një nga i ditë më drënsishme këtë i thënë të studio, ishte ajo që unë përifrazoj, që ne kur votojmë për një të shlirimtar të vëndit, për një shpotimtar, ne në fakt kemi votuar për diktatorin arqë. Për autokratin arqë. Për autokratin arqë. Për adore shumë kështë këtu, kështë bisedat. Ishte kënajsi. Falem derit. Mira dhere, kjo ishte biseda gjumë pata me Nëritan Seaminin, së unë të u kam pas të fëtuar gjithashtu me Sila Dodun, kam pas të fëtuar edhe Altim Bashën, dhe kjo është provokacija për sonde. Bashk do shifemi të prenden, jetësa jave të prenden në orë 20.00. Dhe atërë, tungë.